வெல்கம் டு அவர் சேனல் கிரியேட்டிவ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எனக்கான வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்பவே செலவு கம்மியாக ரொம்பவே சிம்பிளாக ஒரு இங்கு பெட்ரு எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கான வீடியோவில் பார்க்க போகிறோமே ஸோ ரொம்ப பேசிட்டு வேண்டாம் டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போய் லெட்ஸ் கெட்டு இருந்தோம் வீடியோ ஓகே நம்மளோட இங்கு பேட்ரு பண்ணால் நமக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது போல் கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் ஒன்று இந்த பாக்ஸுமே நான் எனக்கு கன்வீனியண்ட்டான அளவில் தான் எடுத்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி அளவு வேணும் நீங்கள் அந்த மாதிரி அளவில் கூட எடுத்துக்கலாம் அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது போல் வந்து தெர்மோ சாட் ஒன்று ஒன்று வேணும் இந்த தெர்மோ சாட் எதுக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட முட்டைக்கு வந்து நம்ம இது போல் பல்ப் மூலம் தான் வெப்பத்தை கொடுக்க போகிறோம் அப்படி வெப்பத்தை கொடுக்கும்போது வந்து ஒரு சரியான அளவில் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக இந்த தெர்மோ சாட் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது போல் டோல் ஒல்ட்டு டிசி ஃபேன் ஒன்று இந்த ஃபேன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம முட்டைக்கு வந்து ஃப்ரெஷ் ஆக்சிஜனை கொடுக்கறதுக்கும் சேம் டைம் வந்து இந்த பல்ப்லேருந்து வரக்கூடிய வெப்பத்தை பாக்ஸ் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஃபேனை யூஸ் அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது போல் டோல் வெல்ட்டு டிசி பவர் சப்ளை அடாப்டர் ஒன்று வச்சிருக்கேன் இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட தெர்மோ சாட்டுக்கும் சரி நம்மளோட டோல் வெல்ட் ஃபேனுக்கும் சரி ரெண்டுக்குமே டோல் வெல்ட் டிசி சப்ளை தான் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த டிசி சப்ளை கொடுக்கறதுக்காக இது வச்சிருக்கேன் இது அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது போல் ஹோல்டர்ஸ் பிளக் பாயிண்ட் ஒயர்ஸ் இது எல்லாம் தான் நம்மளோட இங்கு பட்டு பண்ண தேவையான பொருட்கள் வாங்க இங்கு பட்டு எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த கார்ட்போர்ட் பாக்ஸை எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இந்த கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் இன்னர் சைடு எல்லாமே தெர்மாக்கோல் கொடுத்து கவர் பண்ண போகிறேன் எதுக்காக தெர்மாக்கோல் கொடுத்து கவர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வந்து நம்ம உள்ளே கொடுக்குற வெப்பம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக உள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கணும் சீக்கிரம் வெளியில் போகாமல் இருக்கணும் அதுக்காக தான் தெர்மாக்கோல் கொடுத்து கவர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பாக்ஸுக்கு தேவையான அளவில் தெர்மாக்கோல் நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுனா ஸோ அதை எல்லாத்தையும் உள்ளே இன்செட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் தெர்மாக்கோல் வச்சு ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணியாச்சு அடுத்த நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது போல் இந்த டுவெல் வோல்ட்டு டிசி ஃபேனை நம்மளோட பாக்ஸில் இந்த சைடில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்காக நான் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணி ஹோல்ஸ் போட்டு வச்சுட்டேன் தெர்மாக்கோல்லையும் ஹோல்ஸ் போட்டேன் அதே போல் கார்ட்போர்ட்லேயும் ஹோல்ஸ் போட்டேன் இந்த ஃபேனை இந்த இடத்துல வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபேனை இது போல் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி வச்சா தான் காற்று உள்ளே போகும் ஃப்ரெஷ் வேறா இந்த ஃபேன்லேயே எல்லாம் ஸ்க்ரூவும் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்க்ரூ வச்சு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபேனுமே நான் அமேசானில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன் உங்களுக்கு பை லிங்க் வேணும் அப்படின்னா வந்து நான் வீடியோ குள்ளே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஓகே கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் நம்மளோட டோல் வெல்ட்டு டிசி பேனை நல்லாவே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக வந்து இதுக்கு பக்கத்தில் இருந்து நம்மளோட தெர்மோ சாட்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தெர்மோ சாட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுலேயும் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்க்ரூ வச்சு நான் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே தெர்மோ சாட்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இந்த டெம்பரேச்சரை சென்சார் நான் உள்ளே வச்சுக்கலாம் இது எதுக்காக அப்படின்னா இது பாக்ஸ் உள்ளே தான் இருக்கணும் பாக்ஸ் உள்ளே இருக்க டெம்பரேச்சர் தான் மெஷர் பண்ணுறதுக்காக அதை வச்சுருக்கேன் ஸோ இது பாக்ஸ் உள்ளே வச்சுக்கலாம் ஓகே டெம்பரேச்சர் சென்சாராக பாக்ஸ் உள்ளே ஃபிட் பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் வந்து நம்மளோட பல்ஃபை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பல்ஃபை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஹோல்டரில் இதுக்குள்ள கம்பியை முறிக்கிருக்கேன் கம்பி முறிக்கிட்டு இந்த ஃபேனுக்கு நிறையா இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் உள் பக்கமாக ஏன் அப்படி இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா வந்து நம்ம வெறுமனே ஒயரை மட்டும் தொங்க விட்டோம் அப்படின்னா வந்து பல்ப் வந்து தெர்மாக்கோல் படும்போது தெர்மாக்கோல் உருவி போகிறது சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதால இது போல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்ததாக வந்து நம்ம இந்த ஹோல்டர்லேருந்து ரெண்டு ஒயரை போட்டு கனெக்ட் பண்ணி வெளில எடுத்துக்கலாம் பாக்ஸில் ஓட்டை போட்டு ஓகே ஹோல்டு கூட ஒயர்ஸாக கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்தால் வந்து நம்ம இந்த ஃபேனை தெர்மோ சாட்டை இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பவர் சப்ளை கொடுக்கறதுக்காக ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே பாக்ஸ் உள்ளே இருக்கிற ஹோல்டர்லேருந்து கனெக்ட் பண்ண ஒயரோட இன்னொரு ரெண்டில் வந்து இந்த த்ரீ பின் டாப்பாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து இந்த ரெட் ஒயர் தான் ஃபேஸ் இந்த ஃபேஸ் ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட தெர்மோ சாட்டில் பார்த்திங்கன்னா வந்து கே ஜீரோ கே ஒன்றுன்னு இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுலேயுமே வந்து இந்த ரெண்டு ஒயரையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் எந்த ஒயரும் இந்த ஒயர் தான் கனெக்ட் பண்ணலை
இந்த வரை கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதே நம்ம தெர்மோசாட்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் தெர்மோசாட்ல எங்க கனெக்ட் பண்ணனும் அப்படினு வந்து GNT னு ஒன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா கடைசியா ஒன்னு இருக்கும் அதல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரெண்டு வரையும் ஓகே கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்ததா வந்து நம்ம தெர்மோசாட்டுக்கு சப்ளை கொடுத்துட்டு இந்த முட்டைக்கு தேவையான टेंपरेचर எப்படி செட் பண்ணது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நம்ம அடுத்த தெர்மோசாட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம இப்போ இன்புட் சப்ளை கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து எப்படி இதல टेंपरेचर செட் பண்றது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த தெர்மோசாட்ல பாத்தீங்கனா ஒரு மூணு பட்டன் இருக்கும் செட் பட்டன் பிளஸ் அப்புறம் மைனஸ் அப்படிங்கற மூணு பட்டன் இருக்கும் இதல செட்ங்கற பட்டன வந்துட்டு லாங் பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படினா வந்து இந்த தெர்மோசாட்டு வந்து புரோகிராமிங் மோடுக்குள்ள போகும் இதல வந்து P0 அப்படிங்கறது வந்து புரோகிராம் 0 அடுத்து P1 P புரோகிராம் 1 இந்த மாதிரி P1 P2 P3 P4 P5 P6 வரைக்குமே இருக்கு இதல வந்து இது நம்ம P0 அப்படிங்கறத வச்சிட்டு ஃபர்ஸ்ட் Z பட்டனை பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படினா வந்துட்டு ஹச் அப்படினு வரும் ஹச் அப்படினா வந்து ஹீட் அதே போல மாத்துனீங்க அப்படினா சி அப்படினு வரும் சி அப்படினா கோல் நமக்கு வந்து ஹீட்ல தான் தேவை அதனால ஹீட்லயே வெச்சுக்கலாம் நான் திருப்பி வந்து செட் பண்ண பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படினா P0 கம்ப்ளீட் ஆயிடும் இப்போ வந்து P1 க்கு மாத்திக்கலாம் P1 க்கு மாத்திட்டு திருப்பி இந்த செட் பண்ண பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படினா இதல வந்து 0.5 அப்படினு செட் பண்ணிருக்கேன் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா टेंपरेचर டிஃபரன்ஸ் நமக்கு வந்து எவ்வளவு टेंपरेचर டிஃபரன்ஸ்ல வந்து நமக்கு அந்த லைட் வந்து ஆன் ஆஃப் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் இது இப்போ வந்து நம்ம 0.5 அப்படினு செட் பண்ணீங்க அப்படினா வந்து நம்ம எவ்வளவு टेंपरेचर செட் பண்ணிருக்கோமோ அதுல இருந்து வந்து 0.5 टेंपरेचर கம்மியா அனிச்சி அப்படினாலே வந்து நமக்கு வந்து திருப்பி பல்ப் ஆன் ஆயிடும் இப்போ வந்து திருப்பி அந்த செட் பண்ண பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படினா P1 கம்ப்ளீட் ஆயிடும் இப்போ வந்து P2 க்கு மாத்திக்கலாம் P2 ல போய்ட்டு லாங் செட் பண்ண பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படினா வந்து 38 அப்படினு செட் பண்ணிருக்கேன் இது வந்து பாத்தீங்கனா மேக்ஸिमम टेंपरेचर மேக்ஸिमम நம்ம முட்டைக்கு வந்து எவ்வளவு மேக்ஸिमम टेंपरेचर அப்படிங்கறத வந்து 38 டிகிரி அப்படிங்கறத வந்து நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் எவ்வளவு நாள் வைக்கலாம் நம்ம வந்து 38 அப்படிங்கறத செட் பண்ணிக்கலாம் திருப்பி இந்த செட் பண்ண பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படினா P2 கம்ப்ளீட் ஆயிடும் இப்போ திருப்பி பிளஸ் பட்டனை பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படினா P3 க்கு மாறும் P3 ல வச்சிட்டு திருப்பி செட் பண்ண பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படினா வந்து 33 அப்படினு செட் பண்ணிருக்கேன் இது வந்து பாத்தீங்கனா मिनिमम टेंपरेचर मिनिमम टेंपरेचर வந்து நான் 33 அப்படிங்கறதுல செட் பண்ணிக்கிறேன் திருப்பி வந்து செட் பண்ண பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படினா P3 கம்ப்ளீட் ஆயிடும் இப்போ வந்து P4 க்கு மாத்திக்கலாம் P4 பாத்தீங்கனா ஜீரோல தான் இருக்கும் அதே போல வந்து திருப்பி செட் பண்ண பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படினா P4 கம்ப்ளீட் ஆயிடும் திருப்பி P5 க்கு மாத்திக்கலாம் P5 ஓபன் பண்ணா P5 உம் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோல தான் இருக்கும். இப்போ வந்து P6 க்கு மாத்திக்கலாம். P6 ஓபன் பண்ணீங்க அப்படினா பாத்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் ரெண்டு இருக்கும். இதல வந்து நம்ம ஆஃப்ல வச்சுக்கலாம். ஆஃப்ல செட் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணீங்க அப்படினா வந்து தானாவே வந்து நம்மளோட செட்டிங் வந்துரும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட செட்டிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து திருப்பி லாஸ்டா என்ன பண்ணனும் அப்படினா பாத்தீங்கன்னா இந்த செட் பட்டன் வந்து ஒன்ஸ் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படினா வந்து இந்த மாதிரி ब्लிங்க் ஆகி ब्लிங்க் ஆகி வரும். இதல வந்து இதல வந்து நம்ம 37.5 அப்படிங்கறத வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து நம்ம முட்டைக்கு தேவையான टेंपरेचर அதனால வந்து இந்த 37.5 அப்படிங்கறத செட் பண்ணிட்டு விட்டிங்க அப்படினா வந்து தானாவே இந்த टेंपरेचर செட் ஆயிடும் ஓகே நம்மளோட முட்டைக்கு தேவையான 37.5 டிகிரி செல்சியஸ் நம்மளோட தெர்மோசாட்ல செட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து லைட்டுக்கு பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டு இது கரெக்ட்டா வொர்க் ஆகுதா அப்படிங்கறத நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சப்ளை கொடுத்துட்டேன் ஃபேன் ஓட ஆரம்பிச்சிடுச்சு அதே மாதிரி தெர்மோசாட் ஆன் ஆயிடுச்சு பல்ப் ஏறியது அண்ட் டெம்பரேச்சர் இன்கிரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு பாருங்க டெம்பரேச்சர் ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது பாருங்க இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் முப்பத்தி நாலு இருந்துச்சு இப்போ முப்பத்தி அஞ்சு வந்துடுச்சு பார்க்கலாம் எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் ரீச் ஆகுது அப்படிங்கிறத உள்ள உள்ள ஏர் நல்லாவே ஹாட்டாக இருக்குது ஹாட் ஏராக உள்ள வந்துகிட்டு இருக்குது அண்ட் முப்பத்தி ஏழு ரீச் ஆகிடுச்சு திரும்ப சட்ட டெம்பரேச்சர் லெவல் காட்டுது முப்பத்தி ஏழு ரீச் ஆகிடுச்சு உள்ள உள்ள ஏர் வந்து ரொம்ப ஹாட்டாகவே இருக்குது எஸ் கரெக்டாக ஆஃப் ஆகிடுச்சு நம்மளோட திருமாசாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் வந்துருச்சு அண்ட் பாருங்க பல்ப் ஆஃப் ஆகிடுச்சு அண்ட் மறுபடியும் பார்க்கலாம் அதை எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் குறைஞ்ச பிறகு ஆன் ஆகுது அப்படிங்கிறத சீக்கிரமாக டவுன் ஆகிட்டு இருக்குது அண்டு பாருங்க முப்பத்தி ஏழு வந்துருச்சு திரும்ப நம்மளோட லைட் ஆன் ஆகிடுச்சு பாருங்க ஓகே நம்மளோட த எங்கு பேட்ரு வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது அடுத்ததான் வந்து நம்ம இதில் முட்டையை ஃபில் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ வாங்க அது முட்டை எப்படி
ஓகே நம்மளோட முட்டையை இங்கிப்பட்டிருக்குள்ள அடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முட்டையில் சில ஐடென்டிஃபிகேஷன் சில மார்க்கை ஏற்படுத்திக்கலாம் எதுக்காக அப்படின்னா முட்டையை ஒரு நாளைக்கு நம்ம மூணுலேருந்து அஞ்சு முறை டெய்லி திருப்புற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக தான் முட்டையில் மார்க்கை கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நான் ரெடி பண்ண இங்கு பெட்டரில் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த பத்து முட்டையும் வச்சு பொறிக்க வைக்க போகிறேன் ஸோ பத்து முட்டையிலையும் மார்க் பண்ணிட்டேன் அடுத்த வந்து நம்ம இது இங்கு பெட்டரில் உள்ளே அடிக்க வேண்டியது தான் ஸோ வாங்க அதை அடிக்கலாம் மார்க் பண்ண பக்கம் இது போல் மேலே இருக்க பாருங்கள் முட்டை எல்லாமே அடிக்கிறேன்னா ஓகே நம்மளோட பத்து முட்டையுமே அடிக்கியாச்சு அடுத்த வந்து நம்மளோட டெம்பரேச்சர் சென்சாராக அந்த முட்டைக்கு பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம் ஓகே மார்க் பண்ண முட்டையெல்லாம் இங்கு பட்டருக்குள்ள அடிக்க முடிச்சாச்சு அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இது போல் ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக வாட்டர் எடுத்துருக்கேன் இந்த வாட்டர் எதுக்காக அப்படின்னா வந்து நம்மளோட முட்டைக்கு வந்து காற்றில் ஈரப்பதம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக அந்த பவுலில் தண்ணி எடுத்து பல்பு கீழே வைக்கிறேன் இந்த தண்ணி வந்து அடிக்கடி குறைஞ்சி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அடிக்கடி செக் பண்ணிட்டு இந்த தண்ணியை ஃபில் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நம்மளோட முட்டை பறிக்கிறது கரெக்டாக இருபத்தி ஒரு நாள் ஆகும் அதில் வந்து பதினெட்டு நாள் வந்து முட்டையை நம்ம டெய்லி மூணு பின்ன முன்ன பின்ன அதாவது மூணு டைம் திருப்பி வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து தர்மாக்கோவில் ஒரு மூடி போல் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இதை வச்சு இங்கு பற்ற க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது எதுக்காக அப்படின்னா வந்து இது வழியால் வெப்பம் வெளியில் போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ரீசனுக்கு அண்டு வந்து நம்மளோட இங்கு பற்ற ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டு இருபத்தி ஒரு நாள் கழிச்சு எத்தனை குஞ்சு பொறிச்சு நமக்கு வெளியில் வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இருபத்தி ஒரு நாள் கழிச்சு இந்த வீடியோ மீண்டும் தொடரலாம் ஓகே நம்மளோட இங்கு பட்டரில் அடை வச்சு இன்னையோட இருபத்தி ஒரு நாட்கள் முழுசாக முடிஞ்சு போயிடுச்சு அண்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏழு குஞ்சுகள் பொறிச்சிருக்கு அந்த பொறிச்ச குஞ்சுகள் நீங்களே பாருங்க குஞ்சுகள் எல்லாமே ரொம்பவே ஆரோக்கியமாக இருக்குது அண்ட் இந்த குஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இன்றைக்கி அதாவது இன்றைக்கி காலையில் பொறிச்ச குஞ்சு இதுதான் அந்த தான் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அண்டு மூணு முட்டைகள் வந்து நமக்கு பொறிக்காமல் போயிடுச்சு இதெல்லாம் ஃபெயிலியரான முட்டைகள் என்னடா அது ஏழு குஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறு குஞ்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு பொறிச்ச குஞ்சு வந்து இந்த பவுலில் இருக்க தண்ணிக்குள்ளே விழுந்து இறந்து போயிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து இந்த பவுலில் வந்து மெஷ வச்சு கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் பண்ணணும் நினச்சிங்க அப்படின்னா வந்து முன்னாடியே வந்து இது போல் மெஷ வச்சு கவர் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து இந்த விழுந்து இறக்காமல் தவிர்க்கலாம் இந்த குஞ்சுகள் பொறிச்சு வெளியில் வரும்போது ஒரு சில விஷுவல்ஸ் எடுத்தோம் ஸோ அந்த விஷுவல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் ஆட் பண்ணுறேன் பின்னாடி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட இங்கு பாட்டு வந்து நமக்கு செவன்டி பர்சன்ட் ரிசல்ட்டை கொடுத்துருக்குது அதாவது பத்து முட்டை அடைக்கும் போது ஏழு முட்டை மிகச்சரியாக பொறிச்சிருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பொறிச்ச குஞ்சுகள் வந்து நம்ம ப்ரூடிங் செட்டை அமைச்சு பாதுகாப்பான முறையில் வளர்க்கணும் அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பொறிச்ச குஞ்சுகளுக்கு தீவனமாக என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வந்து அரிசி கோதுமை சோளம் இதெல்லாம் வந்து மிக்சில் போட்டு அரைச்சி கொஞ்சமாக கொடுக்கணும் அண்ட் இது போல் வீடியோஸும் வேணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் சப்போர்ட்டை காட்டுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு சூப்பரான வீடியோவில் நான் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் அதுவரை உங்களை தொடர்பது உங்கள் பலா பாய் ஃப்ரெ